Hello everyone. So, I'm Rob. Part 0 is the same as programming key and the same Part 1 is the same as Fortran use code and code leak and run code. ID code blocks if you install code. And I'm a simple act of program. So, a poor way I'm a good thing. It is a leak. It is a can leak. So, I'm a part of basically. Got a ball for a foot run at a programmer. Act on basic structure. Act the mool cut. I'm a jet with a key. So, with a so with a lot of number got a program to explain. Could look easy. Have a so I'm a Fortran actor program liquor journal. Proton cotta tuck a fortran file to record tabac and notun file a check a safe column. Abong hoche actor nam connector nam the actor fortran extension the safe court office. So key nam debo after the part two. So part two dot f ninety liquor safe court tapari. So a file to save will low it out like a fortran file. I want act on basic structure hoche. प्रोग्राम लिखे शुरू करते होंगे प्रोग्राम में एक ता नाम दिते होंगे सो पार्ट टू दिलाम इंटर दिलाम अमदे कोड ब्लॉस ऑटोमेटिकली जे एन प्रोग्राम लिखे दिसे सो एक ता एक तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं शुरू करते होंगे प्रोग्राम वर्ड ता दिए तार पड़े प्रोग्राम में नाम लिखते होंगे एक ता सो इटा আর লাস্টে থাকবে হচ্ছে এন্ড প্রোগ্রাম এন্ড স্পেস প্রোগ্রাম সো প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম এই লাইনটা আর এন্ড প্রোগ্রাম এই দুটো লাইনের মাঝখানে আমরা যা কিছু লিখব ওইটাই হচ্ছে আমাদের মেইন প্রোগ্রাম সো ওইখানে আমাদের সব কোড থাকবে সো আমরা লাস্ট পার্টে আরেকটা জিনিস দেখছিলাম কি এই লাইনটা সো এই লাইনটার কাজ কি এই লাইনটা প্রিন্ট স্পেস স্টার্ট দিয়ে কমা দেওয়ার পরে दूसरा कोटेशन है माच खाने, एक ता सिंगल कोटेशन, तब पर ये पर एक ता सिंगल कोटेशन एर माच खाने लिख ले जा हो बे, एक ही भावे दूसरा डबल कोटेशन है, डबल कोटेशन, तब पर माच खाने की छू, तब पर ये पर शे डबल कोटेशन, एर माच हम ना जा की छू लिख बो, वो ही ता यामा दर के देखा बे, ये प्रोग्राम टा कंप्यूटर এই প্রিন্ট লাইনের ভিতরে এই ডাবল কোটেশন বা সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে যে লেখাটা আছে ওইটা দেখাও সো কম্পিউটার ওইটা দেখাবে সো এর ভিতর যাই থাকুক না কেন যে এইটা একটা লেখা আমি যদি এটা রান করি আমাকে এই কথাটাই দেখাবে আমি সরি আমি বাংলিশ ইউজ করে ফেলছি যদিও করা উচিত না আর সমস্যা হচ্ছে ফোরট্রানের সোর্স কোডে আমরা ইচ্ছামতো ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে পারি না এটার ফোরট্রান কিছু লিমিটেশন আছে তো এই লিমিটেশনটাকে হচ্ছে আমরা বলি হচ্ছে ফোরট্রানের সোর্স কোডের মানে যে ক্যারেক্টার সেট মানে কি বলে এটাকে অ্যালাওয়েবল ক্যারেক্টার সেট বলা যায় আপনি যদি গুগলে গিয়ে সার্চ করেন ফোরট্রান ক্যারেক্টার সেট আমি সার্চ করেই দেখাই ফোরট্রান ক্যারেক্টার সেট এটা লিখে সার্চ করলে আমরা এটা পেয়ে যাব যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ফাইলের মধ্যে কি কি টাইপ করা যায় যে এগুলো স্পেস প্লাস একটু জুম করে দেখাই বা এখানে আরেকটা ফাইল আমি ওপেন করে রাখছি সো আমি টাইপ করতে পারবো হচ্ছে ইংলিশের এ টু জেড ক্যাপিটাল দিয়ে লিখতে পারবো স্মল দিয়ে লিখতে পারবো নাম্বারগুলো লিখতে পারবো যে ব্ল্যাঙ্ক মানে স্পেস লিখতে পারবো ইকুয়াস প্লাস সো এইরকম যে কয়েকটা আছে এই কয়েকটাই হচ্ছে আমরা লিখতে পারবো এগুলো ছাড়া আমরা অন্য কিছু লিখতে পারব না সো আমি যদি কি বলে বাংলা কিবোর্ড ওপেন করে যদি আমি ক লিখি তাহলে রান হবে না সো ইরোড দেবে সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে লিখি বাংলা কিবোর্ডে ক এটা যদি আমরা রান করতে চাই ফর সাম উয়ার্ড রিজন আমাদের রান হয়েছে এবং উল্টা পাল্টা জিনিস দেখাইছে রান হয়েছে কারণ হচ্ছে আর এখানে ইরোডও হয়ে আসতে পারতো कारण हे फोटान डिफाइन करा जे हमारे ओ कैकटा क्यारेक्टर ये कैकटा क्यारेक्टर दिए ही रान है सोर्स कोडे एर बाहर क्य आईटा नहीं कि बोले ना फोटान सो यहाँ एक आनडिफाइन बिहेवियर हमें जदि सोर्स कोडे ओ कैकटा क्यारेक्टर छाड़ा अन्य कैरेक्टर यूज करी सो जिन आनडिफाइन्ड मैंने 
ফোর্টরান যারা বানাইছিল তারা বলে দেয় নাই যদি সোর্স কোডের ভিতরে এরকম উল্টা পাল্টা কিছু চলে আসে তাহলে কি করতে হবে সো এই কম্পাইলার করছে কি এটা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নাই যা আসছে ওইটাই শো করে দিছে সো অন্য কম্পাইলার আমরা জি ফোর্টরান কম্পাইলার ইউজ না করে যদি আমরা ইন্টেল ফো ইন্টেলের হচ্ছে ফোর্টরান কম্পাইলার ইউজ করতাম বা এফ কম্পাইলার ইউজ করতাম এরকম অনেকগুলো কম্পাইলার আছে ওগুলোতে ইরোও দেখাইতে পারতো বা এখানে যে যে ঘিজিবিজি আসছে এই ঘিজিবিজি নয় সে অন্য ঘিজিবিজিও আসতে পারতো সো আমাদের এই জিনিসটা অ্যাভয়েড করবো আমরা যতটুকু অ্যালাউড আমাদের যতটুকু ডিফাইন্ড আমাদের এই ক্যারেক্টার সেট আমরা শুধু ততটুকু ইউজ করব সো ততটুকু আমরা যদি এখন ইউজ করি এখন ততটুকুর মধ্যে থেকে সো আমাদের বেসিক্স কিন্তু আমরা প্রোগ্রামের স্ট্রাকচারটা বুঝে গেলাম যে আমাদের শুরু করতে হবে এটা দিয়া শেষ করতে হবে এটা দিয়া মাঝখানে আমরা যা লিখবো সেটাই হবে সো এই মাঝখানের মধ্যে আমরা আর একটা জিনিস শিখছিলাম লাস্ট এপিসোডে এটা হচ্ছে প্রিন্ট প্রিন্ট হচ্ছে একটা কমান্ড প্রিন্ট লেখার সিস্টেম হচ্ছে এরকম প্রিন্ট মাঝখানে একটা স্পেস দিব একটা বা দুইটা বা একশোটা ব্যাপার না স্পেস দিব তারপরে একটা স্টার দিব বা একটা সংখ্যা দিব সংখ্যা দিলে আমরা হচ্ছে লাস্ট দিন বলছিলাম যে একটা ইরোর আসে সো সাম টেক্সট এখানে লিখি এটা রান করলে তো আমাদের রান হচ্ছে এখানে যদি আমরা স্টার না দিয়ে একটা সংখ্যা দিতাম তাইলে আমাদের ইরোর আসতেছে কি বলতেছে ইরোর ফরম্যাট লেভেল এত নট ডিফাইন্ড এটা মানে কি হচ্ছে আমি নেক্সট পর্বে বলবো আজকে বলবো না সো আমরা আপাতত জানি হচ্ছে এইখানে আমরা একটা স্টার্ট দিতে হবে বা আমরা যদি কিছু নাও দেই তাও কিন্তু আমাদের ইরোর দেবে ওইখানে সবসময় কিছু একটা থাকতে হবে সো প্রিন্টের পর প্রথম জিনিসটা হচ্ছে একটা স্টার বা সংখ্যা সংখ্যার কাজ আমরা পরে জানবো আপাতত জানি স্টার সো প্রিন্ট স্পেস স্টার কমা তারপরে আমরা কোটেশনের ভিতরে যাই লিখব আমাদের প্রোগ্রাম সেটাই বলবে এখন আমি আমরা যদি আর একটা প্রিন্ট কমান্ড দিই তাহলে আদার টেক্সট তাহলে কি হওয়া উচিত হওয়া উচিত প্রথমে এই লেখাটা আসবে তারপরে এই লেখাটা আসবে এখন এটা কিভাবে আসবে এটা আসবে হচ্ছে পরের লাইনে সো প্রত্যেকটা প্রিন্ট কমান্ড নতুন নতুন লাইন তৈরি করে এখন আমরা যদি একটা বিশাল বড় লাইন দেখি এইটাই কপি করে বারবার প্রেস করতে থাকি আমার লিখতে ইচ্ছা করতেছে না আচ্ছা আমরা যদি একটা বড় লাইন লিখি আরও একটু বড় করি সো আমরা বিশাল বড় একটা লাইন প্রিন্ট করতে চাচ্ছি এখন কথা হচ্ছে আমাদের এইটা যে প্রিন্ট হইতে হইতে এই পাশে পরের লাইনে চলে আসলো আর হচ্ছে এই প্রিন্টের জন্য আর একটা লাইন তৈরি হলো এখন এই লাইন দুটার পার্থক্য কী পার্থক্য হচ্ছে আমার এখানে স্ক্রিনে আটে নাই দেখে পরের লাইনে আসছে আমি যদি স্ক্রিনটা বড় করি আমার তো কিন্তু সেম লাইনে চলে আসতেছে সো এই যে লাইন ক্রস করে আমাদের এখন স্ক্রিন যতই বড় করি এই লাইনটা কিন্তু উপরে উঠতেছে না সো আমরা বেসিক্যালি প্রিন্ট লিখে দুইটা প্রিন্ট লেখার মানে হচ্ছে যে প্রথম প্রিন্টার জন্য একটা নির্দিষ্ট লাইন পরের প্রিন্টার জন্য একটা নির্দিষ্ট লাইন সো প্রত্যেকটা প্রিন্ট কমান্ড এই পুরো লেখা যেই লেখাটা আমরা দিচ্ছি ওই লেখাটা শেষ করার পরে সাথে সাথে নতুন লাইনে চলে যাবে আমরা যদি এখানে লিখি আবার নতুন করে কিছু সো ওই নতুন লাইনে লেখা শুরু হবে সো প্রিন্ট কি বলে আমরা হচ্ছে ডিসপ্লেতে কিছু দেখানোর জন্য এরকম প্রিন্টের মতো দুইটা কমান্ড সো আমি আবার লিখি কমান্ডটা সাম টেক্সট আমি একটু সেম কাজটা করা যায় আর একটা হবে সেটা হচ্ছে রাইট রাইট লেখার নিয়ম একটু আলাদা রাইট লেখার নিয়ম হচ্ছে রাইট লিখে আমার ফার্স্ট প্যাকেট দেব ব্র্যাকেট মানে কি বলে প্যারেন্থেসিস বলে এটাকে ফার্স্ট প্যাকেট লিখে এর ভিতরে স্টার কমা স্টার লিখব সো রাইট ব্র্যাকেট ওপেন স্টার কমা স্টার ব্র্যাকেট ক্লোজ এখন এইটার পরে আগের মতো মানে এইটুক লেখা যেই কথা আমাদের প্রিন্ট স্টার কমা লেখা একই কথা আমি যদি এইটার পরে আবার লেখি সাম টেক্সট আমরা সেম আউটপুট পাবো আগের প্রিন্টারটা ক্লোজ না করলে আর রান করতে দিবে না সো ক্লোজ করে রান করলাম সো প্রিন্ট যেই কাজটা করছিল রাইট সেম কাজ করল ওকে সো আমরা আজকের পর্বে বেসিক্যালি এই দুটো কমান্ডই হচ্ছে কিন্তু আমরা সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম কিন্তু তৈরি করতে পারব এখন আপনারা আশা করছিলাম আমি হচ্ছে লাস্ট পর্বেও বলছিলাম যে আমি যেই কোডি দেখাবো সেইটাই হচ্ছে আপনারা রান করে দেখবেন সো আপনারা ইচ্ছা করলে একটা কাজ করতে পারেন আপনারা একটা গল্প লিখতে পারেন প্রিন্ট দিয়ে দিয়ে যদি একটা ইউজলেস প্রোগ্রাম হবে তবুও একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে সো এখন এই রাইটের মধ্যে 
বা প্রিন্টের মধ্যে কিছু ভেজাল হইতে পারে সো কি ভেজাল হইতে পারে আমি যদি এই যে কোটেশন দিয়ে আমাদের এই লেখা শুরু বুঝাচ্ছে আর এই কোটেশন দিয়ে আমাদের লেখা শেষ বুঝাচ্ছে কিন্তু আমি যদি লেখার মধ্যে কোটেশন আমি দেখাইতে চাই তাহলে কি লিখবো কিভাবে লিখব সো কি লেখা যায় সো আই এম লার্নিং ফোট্রান এই লাইনটা লিখবো আম লার্নিং ফোট্রান সো আমি যদি এইটা এখন রান করি সো সুন্দরভাবে আমাদের এক সিঙ্গেল কোটেশনটা চলে আসতেছে কিন্তু আমি যদি এখন এটা করতে চাইতাম যে আমি যদি সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে লেখাটা শুরু করতাম এবং শেষ করতাম এই সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে শুরু হয়েছে সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে শেষ হয়েছে এবং এই লেখার মাঝখানে আমি আবার আর একটা সিঙ্গেল কোটেশন দিছি তো ঝামেলাটা দেখো আমি এখন এটা যদি রান করি আমাদের একটা এরোর দিচ্ছে স্বাভাবিক সিনট্যাক্স এরোর মানে আমরা যেই লেখার পদ্ধতি ওই পদ্ধতিটা আমরা একটা ঝামেলা করে ফেলছি সো এই সিনট্যাক্সে কী ভুল হয়েছে যে আমরা বলতেছি এইখানে শুরু করছি সো ওইখানে শুরু করার পর থেকে যত যত লেখাভাবে সবই তো আমাদের টেক্স যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে আমরা খুঁজতে থাকি খুঁজতে থাকি শেষ কোথায় শেষ এইখানে সো আমাদের অ্যাকচুয়ালি টেক্সট হচ্ছে আমাদের এইটুকু কারণ এইটুকুর পরে আমরা যেগুলো লিখছি ওগুলো আসলে ফোটান বুঝতেছে না কম্পাইলার আসলে এগুলো কেন লিখছি এভাবে তো লেখার কথা না সো এই সমস্যা দূর করার জন্য আমরা যদি কি বলে লেখার মধ্যে আমরা যদি সিঙ্গেল কোটেশন রাখতে চাই তাহলে আমরা পুরো টেক্সটাকে শুরু করব এবং শেষ করব ডাবল কোড দিয়ে ডাবল কোড দিয়ে শুরু করলাম ডাবল কোড দিয়ে শেষ করলাম সো এটা করলে আমাদের এই রোডটা আসতেছে না মানে যেহেতু ডাবল কোড দিয়ে শুরু হয়েছে আমাদের এই লেখা শেষ হবে আবার ডাবল কোড পাইলে পাইলাম সো আবার আমরা যদি লেখার ভিতরে ডাবল কোড ইউজ করতে চাই তাহলে কি হবে সো কেমন আমরা হচ্ছে লিখতে চাই হচ্ছে কি হি সেড সো আমরা কি করছি আমরা এই লেখাটুক হচ্ছে দেখাইতে চাই যে হি সাইড ফোট্রান স্কুল সো আমরা লেখার ভিতরে কোটেশন দেখাইতে চাই সো কোটেশন এখন সমস্যা হয়ে গেল আমি এখানেও ডাবল কোড দিছি এইখানে ডাবল কোড পাইলে তো বুঝবে যে আমাদের লেখা অ্যাকচুয়ালি শেষ সো এরপরে যেগুলো আসতেছে ওগুলো এক্সট্রা সো আমি যদি এটা রান করতে চাই এটা ওই রোড দিবে সো একইভাবে যেভাবে আমরা ভিতরে সিঙ্গেল কোড ইউ ইনক্লুড করতে চাইলে আমরা স্ট্রিংটা মানে লেখাটার বাম পাশে শুরু এবং শেষ বুঝাচ্ছিলাম ডাবল কোড দিয়ে একইভাবে ভিতরে যদি আমরা ডাবল কোড রাখতে চাই শুরু এবং শেষ করব। সিঙ্গেল কোড দিয়ে তাহলে এখন যদি রান করি এই যে আমাদের কোটেশনগুলো ঠিক মতো চলে আসছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি আমাদের লেখার ভিতরে সিঙ্গেল কোটেশনও চাই ডাবল কোটেশনও চাই তাহলে কি আমরা হচ্ছে হি সেড আম লার্নিং ফোট্রান আম লার্নিং ফোট্রান সো আমি এই লেখাটা দেখাইতে চাই এর মধ্যে আমাদের এই যে একটা ডাবল কোটেশন আছে এই যে একটা সিঙ্গেল কোটেশন আছে সো আমি যদি সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে লেখা শুরু বুঝাইতে চাই তাহলে আমাদের এইখানে এসে শেষ হয়ে যাবে বাকিগুলো এক্সট্রা মানে গার্বেজ আমি যদি ডাবল কোটেশন দিয়ে শুরু করতে চাই তাহলে আমাদের লেখা এইখানে এসে শেষ হয়ে যাবে বাকিগুলো এক্সট্রা গার্বেজ সো এই সমস্যা দূর করার জন্য ফোটানে যেটা করা হয় আমি ইচ্ছা মতো সিঙ্গেল বা ডাবল যেটা দিয়েই হোক আমি লেখা শুরু বা শেষ বুঝাচ্ছি এখন আমাদের এই লেখার মাঝখানে যেইখানেই হচ্ছে আমাদের এই সিঙ্গেল কোটেশনটা চলে আসবে ওইখানে আমরা আর একবার দিয়ে দেব সিঙ্গেল কোটেশন সো সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে শুরু হলো এইগুলো হচ্ছে আমাদের লেখা যখনই দেখবে সিঙ্গেল কোটেশন তখন কি বোঝা উচিত ছিল যে আমাদের লেখা এখানে শেষ কিন্তু ওইটার পর যদি আর একটা কোটেশন থাকে তাহলে প্রোগ্রাম বুঝবে যে ওই দুইটা মিলে অ্যাকচুয়ালি বুঝাচ্ছে আমাদের লেখা এখনো শেষ হয় নাই ওইখানে একটা সিঙ্গেল কোটেশন দিব আমাদের লেখা শেষ হয় নাই আমি আমরা সিঙ্গেল কোটেশন খুঁজতে থাকবো এই যে আমাদের সিঙ্গেল কোটেশন পাইছি এখানে আমাদের লেখা শেষ সো এইখানে যে দুইটা আমাদের সিঙ্গেল কোটেশন আছে ওইটা দিয়ে আমাদের লেখা শেষ বুঝাবে না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বুঝাবে ওখানে একটা সিঙ্গেল কোটেশন আছে সো আমরা এটা যদি রান করি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের এখানে একটা সিঙ্গেল কোটেশন প্রিন্ট হয়েছে সো হি সাইড আমাদের ডাবল কোটেশন সিঙ্গেল কোটেশন ঠিক মতো প্রিন্ট হয়েছে একইভাবে আমরা যদি এটা ই করে আমরা যদি ডাবল কোড দিয়ে বুঝাইতে চাইতাম আমাদের স্ট্রিংয়ের শুরু কোথায় শেষ কোথায় তাহলে এখানে ডাবল কোটেশন পাইছে আমাদের এই জায়গায় ডাবল কোটেশনের জন্য আমাদের স্ট্রিং শেষ হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু আমরা এখানে শেষ করতে চাই না ওখানে আমরা ডাবল কোটেশনেই দেখাইতে চাই সেখানে ওখানে আর একটা ডাবল কোড দেবো তো তাহলে আমাদের স্ট্রিংটা শেষ হইল না আমরা আবার ডাবল কোটেশন খুঁজতে থাকি আবার ডাবল কোটেশন খুঁজতে খুঁজতে 
আমরা কোথায় পাইলাম এইখানে এইটা কি আমরা দেখাইতে চাই দেখি তো আমরা দেখাইতে চাইছিলাম এখানে আর একটা ডাবল কোটেশন থাকবে কিন্তু আমাদের তো নাই তাহলে কি করা উচিত যে আমার এখানে একটা ডাবল কোটেশন থাকা উচিত সো এইটা এই ডাবল কোটেশনটা আমাদের শেষ না ওইখানে আমি আর একটা ডাবল কোট দিলাম তাহলে এটা দিয়ে বুঝাইলো হচ্ছে এই এই দুইটা ডাবল কোট মানে একটা ডাবল কোট দেখাইতে হবে তার মানে এখনও স্ট্রিং শেষ হয় নাই এটা শেষ করার জন্য আমরা শুরু করছিলাম ডাবল দিয়ে শেষ করার উপর ডাবল দিয়ে সো এইটা করলে আমাদের একটা ডাবল কোটেশন দেখাবে সো এই জিনিসটা অনেক কমপ্লিকেটেড মনে হইতে পারে এখানে তিনটা ডাবল কোট দিলাম আসলো একটা কেন সো আমরা দেখব শুরু করছি কি দিয়ে ডাবল কোট দিয়ে শেষ করতে হবে ডাবল কোট দিয়ে সো এটা শুরু এটা শেষ এটার মাঝখানেগুলো হচ্ছে আমাদের টেক্সট সো যেহেতু আমরা শুরু শেষ করছি ডাবল কোট দিয়ে সো ভিতরে যতগুলো ডাবল কোট থাকবে সবগুলো আমাদের একবার করে বেশি করতে হবে সো এখানে একটা ডাবল কোট ছিল ওইটা যেহেতু শেষ না ওটা বোঝানোর জন্য আমরা আর একবার লিখবো এখানে একটা ডাবল কোট ছিল ওইটা যেহেতু আমাদের শেষ না এই জন্য আমরা আর একটা ডাবল কোট লিখবো সো জিনিসটা অত কমপ্লিকেটেড না এটা হচ্ছে আপনারা সবাই একবার ট্রাই করে দেখবেন এই যে এরকম হি সাইড দিস মানে কোটেশন দিয়ে লিখলাম কোটেশন ছাড়া লিখলাম সো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এরকম বেশি ঝামেলা হয় না যেহেতু ফোটান দিয়ে আমরা বেসিক্যালি ক্যালকুলেশনের প্রোগ্রামে লিখি এরকম এত হেভি জেভি স্টোরি তো আর লিখি না সো এরকম সিঙ্গেল কোট ডাবল কোট নিয়ে খুব একটা ঝামেলা হওয়ার কথা না তবু এটা জেনে রাখা দরকার যে আমাদের কখনও এরকম হইতে পারে যে একটা বিশাল বড় ক্যালকুলেশনের প্রোগ্রাম লিখতেছি প্রোগ্রামের আউটপুটে হচ্ছে আমাদের কিছু লেখা থাকতে হবে তারপর হচ্ছে রেজাল্টগুলো থাকবে সো ওই লেখায় ঝামেলা হইতে পারে আমরা সিঙ্গেল কোড কীভাবে ইনক্লুড করব কীভাবে ডাবল কোড লেখার মধ্যে নিয়ে আসবো সো এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের এই লিখার মধ্যে কোটেশন নিয়ে আসা সো আমরা এ পর্যন্ত দেখলাম হচ্ছে এই প্রিন্ট কমান্ড বা একইভাবে প্রিন্টের জায়গায় আমরা যদি রাইট লিখতাম ডাব্লিউ আর আই টি ই ব্র্যাকেট দিয়ে স্টার কমা স্টার সো এই রাইট আর ব্র্যাকেটের মাঝখানে স্পেস দিলেও হয় না দিলেও হয় এটা ব্যাপার না সো এই এইটুক লেখা যেই কথার এইটুক লেখা একই কথা সো আমরা যদি অ্যাকচুয়ালি এই জায়গায় প্রিন্টের জায়গায় যদি রাইট লিখতাম একই আউটপুটই আসতো আমাদের ওকে সো আমরা আজকে দেখলাম হচ্ছে প্রোগ্রামের বেসিক স্ট্রাকচার হচ্ছে প্রোগ্রাম তারপরে একটা নাম সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামের নাম তারপরে লাস্টে হচ্ছে এন্ড প্রোগ্রাম এবং এটার মাঝখানে যে কোডগুলো সেগুলোই হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামের মেইন কোড ওকে সো এখন প্রশ্ন হইতে পারে আমি যে এতক্ষণ কোড লিখলাম প্রিন্ট লাইন এই যে আমি প্রোগ্রামগুলো লিখতেছি এখন আপনার প্রশ্ন হইতে পারে যে আমি প্রোগ্রাম লেখা শুরু করলাম এই একদম ফাইলের শুরু থেকে লাইনে একদম শুরু থেকে লেখা শুরু করলাম কিন্তু রাইটটা লেখা শুরু করলাম মাঝখানে এই জায়গায় এত ফাঁকা দিয়ে কেন আমি যদি আমি তো এখান থেকেও লিখতে পারতাম প্রিন্টটা এখান থেকেও লিখতে পারতাম এরকম করলাম কেন এখন এই জিনিসটা এরকম করলাম কেন বা কোড ব্লকস ডিফল্টভাবে আমি যদি প্রোগ্রাম লিখি আমি যদি সব কেটে দিয়ে আবার লিখি প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম কি বলবো সামথিং লেখা ইন্টার দিয়ে সাথে সাথে আমাদের এন প্রোগ্রাম চলে আসলো কিন্তু মাঝখানে যে লাইনটা আমরা কোড লিখব ওইটা অটোমেটিক কেন চারটা স্পেস দিয়ে দিল আমাদেরকে আমি এখান থেকেই কেন লেখা শুরু করব সো আগের প্রোগ্রামে আসি এখন এইটাকে বলা হয় হচ্ছে ইনডেন্টেশন ইনডেন্টেশন জিনিসটা কি বইয়ে আমরা দেখি না প্যারাগ্রাফ যখন শুরু হয় প্রথম লাইনটা একটু একটু ডান থেকে শুরু হয় একটু ফাঁকা দিয়ে এই জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে ইনডেন্টেশন নর্মাল ইংলিশে হ্যাঁ প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় ইনডেন্টেশন সেম জিনিস আমরা একটা জিনিসকে একটু ডানে সরায় লেখাই হচ্ছে ইনডেন্টেশন কিন্তু এটা কেন লিখবো এটা লিখার মেইন কারণটা হচ্ছে আমি যে প্রোগ্রাম এখান থেকে শুরু করছি এখানে শেষ হয়েছে তাহলে দেখে ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে যে এই প্রোগ্রাম শুরু এবং শেষের মাঝের কোডগুলো হচ্ছে এইখানে আমরা যদি সবগুলো যদি একই বরাবর থাকতো এবং এখানে অনেকগুলো যদি লাইন থাকতো তাহলে বোঝা যেত না প্রোগ্রামে শুরু কোথায় শেষ কোথায় এখন এইখানে হচ্ছে আমাদের এন প্রোগ্রাম এইখানে শেষ আবার হচ্ছে ফিউচারে আমরা দেখব আরও পাঁচ ছয়টা পর্ব পরে হয়তো যে শুধু এন প্রোগ্রামের পরেও অনেক কিছু লিখতে হয় মাঝে মাঝে সো এই এন প্রোগ্রামের পরে যদি আমরা অনেক কিছু লিখি তাহলে দেখা যাবে হইতেছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আমাদের এন প্রোগ্রাম কোথায় সো 
আমাদের প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে এখানে শেষ হয়েছে এইখানে সো এর ভিতরে লিখতেছি সো এর ভিতরে যা কিছু লিখব একটু এরকম ডানে ছড়ায় রাখব এইটাই হচ্ছে ইন্টারনেশন সো এইটা একটু আমাদের মেনটেন করে চলা খুবই জরুরি কারণ আমি যদি এখন এরকম উল্টা পাল্টা করে প্রোগ্রাম লিখি প্রোগ্রাম চলবে প্রোগ্রাম আমি যদি এগুলো বাদ দিই লেখার সামনের স্পেসটুকু বাদ দিই আমি যদি প্রোগ্রাম রান করি প্রোগ্রামের কিন্তু কোনো ঝামেলা নাই প্রোগ্রামের কম্পাইলার এটার কোনো পার্থক্য বুঝবে না লাইনের শুরুতে স্পেস আছে কি নাই এটা শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের জন্য আমি প্রোগ্রাম যে লিখছি আজকে লিখলাম কালকে দেখলে আমার বুঝতে চাইতে অসুবিধা না হয় এই জন্য যতদূর সম্ভব আমরা চেষ্টা করব জিনিসগুলোকে সাজায় লিখা সো এখানে এটা তো মাত্র এক দুই তিন চার লাইনের প্রোগ্রাম এটা তো দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে স্পেস থাকুক না থাকুক আমাদের জিনিসটা এইটাই এখানে হচ্ছে জাস্ট একটা রাইট এই লাইনটা প্রিন্ট এই লাইনটা মানে হচ্ছে এই লেখাটা দেখো আর এই লেখাটা দেখো এটা হচ্ছে আমার মাছ সামনে স্পেস থাকুক না থাকুক আমাদের ব্যাপার না কিন্তু যখন আমাদের প্রোগ্রামগুলো শত শত লাইন লম্বা হয়ে যাবে খুবই সিম্পল কিছু ক্যালকুলেশন করতেই দেখা যাবে যে পঞ্চাশ ষাট লাইন হয়ে যাচ্ছে কোড সো তখন জিনিসগুলো খুবই মানে খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে আমরা যদি এই ইন্ডেন্ট করি কোডগুলো ঠিকভাবে বোঝা যাবে যে আমার কোন লাইনটা কার ভিতরে আছে কোথায় শুরু হচ্ছে কোথায় শেষ হচ্ছে সো এই জিনিসটা হচ্ছে ইন্ডেন্টেশন এখন সেকেন্ড যে প্রশ্নটা আপনার আমি শুরুতে বলছিলাম প্রোগ্রামের পর একটা নাম দিতে হবে এখন নাম কি ইচ্ছা মতো দেওয়া যাবে নাম যদি আমি ওয়ান টু থ্রি দেই তাহলে কি প্রোগ্রাম চলবে চলল না কিছু একটা ভুল আছে ইনভ্যালিড ফর্ম অফ প্রোগ্রাম স্টেটমেন্ট এই রোডটা দিছে আমাদের প্রোগ্রামের স্টেটমেন্ট এই লাইনটা আমাদের ইনভ্যালিড মানে ভুল সো আমাদের এই নামটা ওয়ান টু থ্রি চলবে না তাহলে নাম কীরকম চলবে প্রথমে পার্ট টু দিছিলাম এইটা চললো ওইটা কেন চললো না আমরা যদি এই হচ্ছে কি বলবো আমরা যদি ওয়ান স্পেস টু এভাবে লিখি তাহলে কি চলবে তাও চলবে না তাও বলছে ইনভ্যালিড স্টেটমেন্ট সো এই জিনিসটা হচ্ছে নাম যে কোনো ধরনের নাম যখন আমরা নিজে থেকে বলে দেব প্রোগ্রামকে তখন কিছু রুল আছে সেই রুলগুলো কি আমাদের এই নামটার মাঝে কোনো স্পেস থাকা যাবে না এই যে ওয়ান স্পেস টু দিসি এইটা করা যাবে না সো স্পেস বাদ আর কি আমাদের নামের পুরা নামটার মধ্যে শুধুমাত্র এ থেকে জেড জিরো থেকে নাইন এই নাম্বারগুলা আর আন্ডার স্কোর এই জিনিসটা ইউজ করতে পারবো এবং শুরুতে নাম্বার বা আন্ডার স্কোর দেওয়া যাবে না শুরু সব সময় অ্যালফাবেট দেশ করতে হবে এ থেকে জেড এগুলোর মধ্যে থেকে কিছু একটা আমি যদি এটা দেই আমাদের প্রোগ্রাম রান হচ্ছে আমি যদি ওয়ান টু থ্রি কি বলে মাঝখানে ওয়ান টু থ্রি লাগাই দিই সেটাও প্রোগ্রাম রান করবে তো আমাদের রুলটা হচ্ছে এই জিনিসটা যে লিখবো এগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র ওইটাই থাকতে পারবে সেগুলো হচ্ছে এ থেকে জেড সেটা ক্যাপিটাল হোক বা স্মল হোক নাম্বারস জিরো থেকে নাইন অ্যান্ড আন্ডার স্কোর এই তিন টাইপের জিনিস ছাড়া কিছু লিখতে পারবো না না স্পেস না কমা কমা দেই কমা দিলেও ইরোড দিবে কমা ফুল স্টপ কিছুই দেওয়া যাবে না হাই ফ্যান এখানে যদি আমরা একটা হাই ফ্যান দিই তাও চলবে না কিছুই দেওয়া যাবে না শুধুমাত্র এ থেকে জেড জিরো থেকে নাইন আর আন্ডার স্কোর জিরো থেকে নাইন দেওয়া যাবে কিন্তু শুরুতে দেওয়া যাবে না আমি যদি শুরুতে দিতাম টু আমাদের রান হইতো না শুরুতে সবসময় একটা এ থেকে জেড মানে একটা লেটার থাকতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের নেমিং কনভেনশন কনভেনশন না এটা রুল নেমিং রুলস সো আমি হচ্ছে প্রোগ্রামে একটা নাম দিলাম এখন হচ্ছে আপনার প্রশ্ন হতে পারে আমি কী নাম দেব সাধারণত আমরা হচ্ছে কি বলে ফাইলের যেই নাম দিছি ওই নামটাই দিই কোনো ভেজাল হবে না সো আমি ফাইলের নাম দিছিলাম পার্ট টু এখানে দেবো পার্ট টু এই আমি এখন যদি আপনার প্রশ্ন হইতে পারে আমি নতুন একটা ফাইল বানাচ্ছি ফাইলের নাম দিলাম পার্ট হাইফেন টু ডট এফ নাইনটি বা পার্ট হাইফেন থ্রি ডট এফ নাইনটি তাইলে কি এই নামটা কি ভুল আমরা হচ্ছে নামের ভিতরে বললাম হচ্ছে কি হাইফেন দেওয়া যাবে না প্রোগ্রাম নাম পরে লিখি প্রিন্ট এখানে আমাদের একটা নাম লিখতে হবে সো নামটা আমরা পার্ট হাইফেন টু এটা কি আমরা দিতে পারব পারবো না আমি যদি এটা না দেই আমাদের ফাইলের নামের ভিতরে হাইফেন পার্ট থ্রি বা টু যাই হোক একটা নাম দিলেই হয় এই ফাইলের ভিতরে যে আমরা হাইফেন 
ফাইলের ভিতরে আমি যদি একটা জিনিস সেভ করতে পারি ওইটা নাম ম্যাটার করে না আমাদের বেসিক্যালি আমাদের প্রোগ্রামের ভিতরে যা লিখতেছি এইখানে হচ্ছে আমরা যে নামগুলো দেব সেইখানে হচ্ছে আমাদের এই রুলগুলো ফলো করতে হবে সো ফাইলের নাম পার্ট ড্যাশ ফ্রি দিতে পারবো ওইটা ব্যাপার না এ হচ্ছে খুব গেল হচ্ছে আমাদের ফাইলের হচ্ছে প্রোগ্রামের নাম লিখা এখন আর একটা জিনিস হচ্ছে আমরা যখন বিশাল বড় প্রোগ্রাম লিখি ধরেন হচ্ছে আমরা এই প্রোগ্রামটাই লিখছি এবং ধরে নিন এটা বিশাল প্রোগ্রামের একটা অংশ এখন এমন হইতে পারে যে আমি এই লাইনটা কেটে দিয়ে হচ্ছে আমাদের কোনো একটা দরকার হয়েছে ওই লাইনটা আমাদের দরকার নাই বা ওই লাইনটাই ভুল আছে এই জন্য ওই লাইনটা আমরা বাদ দিব বাদ দিয়ে আমরা রান করব এখন আবার রান করার পরে আবার ওই লাইনটা দরকার তখন কি করব আবার পুরাটা টাইপ করব বা আনডু আনডু করে করে যাব বা আনডু করে করে যদি অতদূর নাও যায় অনেকক্ষণ আগে আমি সে ওটা কেটে দিচ্ছি তখন কি হবে এই সমস্যাগুলো দূর করার জন্য যে ফিচারটা আছে সেটা হচ্ছে কমেন্ট কমেন্ট কি আমি লাইনের শুরুতে বা যে কোনো জায়গায় আমি যদি একটা এই কী বলে এক্সক্লেমেশন মার্ক অবাক চিহ্নের সাইন যেটা এই যে এই সাইনটা যদি দেই তাহলে ওই ওই এক্সক্লেমেশন সাইনের পর থেকে পুরোটা হচ্ছে একটা কমেন্ট হয়ে যায় সো কমেন্ট হচ্ছে ওই জিনিস যে জিনিস কম্পাইলার দেখতে পায় না সো কম্পাইলার যখন দেখবে দেখবে এই লাইনটা আছে এই লাইনটা আছে যেহেতু এখানে কি বলে এখানে একটা এক্সক্লেমেশন মার্ক আছে সো এই লাইনটা আর দেখবেই না তারপর এই লাইন সো আমরা যদি এটা এটা রান করি দেখবো যে শুধু মাঝখানের এই লাইনটা রান হচ্ছে এই লাইনটা রান হচ্ছে না সো এই জিনিসটা করলে যে লাভটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই কোডটা একবারে কেটে ফেলতে হচ্ছে না সো পরবর্তীতে আমাদের খুঁজে পাইতে বা মনে রেখে আবার নতুন করে টাইপ করতে হবে না সো এই কোডটা এখানে থেকে গেল জাস্ট এটা ডিজায়েবল হইল কোডটা আমরা ইনঅ্যাক্টিভ বানাইলাম জাস্ট কম্পাইলার ওই কোডটা দেখতে পারবে না সো ফিউচারে যদি আমাদের ওই লাইনটা আবার দরকার হয় তাহলে আমরা এই এক্সক্লেমেশন মার্কটা কেটে দিব তাইলেই হচ্ছে আমাদের আবার নর্মাল হয়ে যাবে আমরা যদি আবার রান করি কম বিল দিই নাই আবার যদি রান করি তাহলে আমাদের দেখতে পারবো যে এই লাইনটা আবার রান হচ্ছে সো এই কমেন্ট এখন যদি আমি কমেন্ট লাইনের শুরুতে এই এক্সক্লেমেশন মার্কটা না দিয়ে আমি যদি পরে দিই সে আমি হচ্ছে এই প্রিন্ট পুরোটা করার পরে এইখানে এক্সক্লেমেশন মার্ক দিলাম তারপরে হচ্ছে দিস ইজ এ কমেন্ট এভাবে লিখলাম সো কম্পাইলার যেটা করে যে ওই লাইনে এক্সক্লেমেশন মার্ক থাকলেই হবে এমন না এক্সক্লেমেশন মার্ক যেখান থেকে আসে ওইখান থেকে লাস্ট পর্যন্ত বাদ দিয়ে দিবে তো এখানে মানে হচ্ছে এখানে এইটুক পড়ল কম্পাইলার এইটুক পড়ল এইটুক পড়ে যেই এক্সক্লেমেশন মার্ক পাবে ওইটুক বাদ তারপর এইটুক সো এইটার একটা বেনিফিট হচ্ছে আমাদের কোনো লাইনের এক্সপ্লেনেশন আমরা ইচ্ছা মতো আমাদের ভাষায় লিখে রাখতে পারব সো আমরা লিখতে পারব আই প্রিন্টেড লাইন হেয়ার এখন এই জিনিসটা ট্রিভিয়াল হয়ে গেল আমি এটাই তো করছি এটাই কেন লিখলাম অনেক সময় হয় কোডে অনেক কমপ্লিকেটেড ক্যালকুলেশন করতে হয় এটার সাথে ওইটা যোগ ওটার সাথে ওটা গুণ কিন্তু ওটা যখন আমরা কোডটা লিখতেছি তখন আমাদের মাথায় আসে এটা কেন করলাম কিন্তু একদিন পরে কালকে কি বলে আজকে রাতে কোড লিখা ঘুমাইলাম সকালে উঠে যদি কোডটা ওপেন করি তখন আরে আমি এখানে এইটা যোগ দিছি কেন বা এটা এখানে গুণ দিছি কেন সো আমরা ইচ্ছা করলে এরকম ওই লাইনের পাশে বা লাইনের নিচে বা উপরে যেখানেই হোক আমরা এরকম একটা এক্সক্লেমেশন মার্ক দিয়ে ওইটা লিখে রাখতে পারি যে আমি এই কারণে এটা লেখছি এটা এই ক্যালকুলেশন করতেছে বা এই কোডটা এই কাজ করতেছে সো এই যে ডকুমেন্ট করে রাখা আমি এই কোডের কি কাজ করতেছে এই ডকুমেন্টেশনটার একটা হচ্ছে বড় ডকুমেন্টেশন কি বলে একটা বড় ইউজফুল দিক হচ্ছে এই কমেন্ট সো কমেন্ট করে আমরা দুটো কাজ করতে পারি কি হলো সেটা হচ্ছে একটা কোডের লাইনকে আমরা ইনঅ্যাক্টিভ করে দিতে পারি আর একটা কাজ যেটা করতে পারি হচ্ছে কোনো লাইনে কোনো কোডের এক্সপ্লেনেশন লিখে রাখতে পারি যে এই কোডটা কেন লিখছি যাতে আমাদের ফিউচারে বুঝতে সুবিধা হয় সো এই ছিল কমেন্ট সো আজকের পার্ট এই পর্যন্তই আজকের পার্টে আমরা দেখলাম হচ্ছে ফোটান একদম বেসিকলি স্ট্রাকচারটা কি প্রোগ্রাম প্রোগ্রামের নাম দিয়ে শুরু করতে হবে শেষ করতে হবে এন্ড প্রোগ্রাম দিয়ে মাঝখানে আমাদের মেইন সব কোডগুলো এই মেইন কোডগুলোর মধ্যে আমরা দুইটা কমান্ড শিখছি আজকে রাইট আর প্রিন্ট যে দুটা বেসিক্যালি সেম কাজ করে যারা হচ্ছে কি বলে একটা লিখা আমাদেরকে ডিসপ্লে করে বা দেখায় 
এখন এই কম্পিউটার লিঙ্গোতে প্রিন্ট করা মানে হচ্ছে ডিসপ্লে করা সো প্রিন্ট করা মানে অনেকে মনে করতে পারে প্রিন্ট করতে হয় প্রিন্টারে কী বলে আমাদের তো প্রিন্টার নাই প্রিন্ট হবে কেমন করে আসলে প্রিন্ট মানে প্রিন্টারের প্রিন্ট না প্রিন্ট মানে হচ্ছে ডিসপ্লেতে প্রিন্ট করা ডিসপ্লেতে দেখানো সো আমরা দেখলাম হচ্ছে কীভাবে কোনো একটা লিখা আমাদের হচ্ছে ডিসপ্লেতে এই প্রোগ্রাম রান করলে ওই ডিসপ্লেতে দেখাবে লেখাটা এটা শিখলাম আজকে আর একটা জিনিস শিখলাম হচ্ছে কোডের কমেন্ট কিভাবে করে সো একটা কোডকে আমি কমেন্ট করে দিলে ওই কোডটা রান করবে না অথবা কোনো কোডের এক্সপ্লেনেশন লিখার জন্য আমরা কমেন্টের ভিজন লিখতে পারবো 